सर्वशक्ति मंतु निस्वरमो साठी लेनी शक्ति कलिगिना क्रिस्ते सुकरमो समाधान मुसगे वरमो पूर्ण शांति निचे पदमो पापमु तो लगिल चुरु दिरम परिशुद्धुनि प्रेम मार्गम सर्वशक्ति मंतु निस्वरमो गाड़ंदकारमुलो रोवचुपु का परिस्वरमु मरणमु वेंकाडु वारिनि ब्रतिकिंचे जीव जलमु इदि सर्वशक्ति मंतु निस्वरमु प्रेमेना सर्वशक्ति मंतु निस्वरमु आध्यात्मिक कार्यक्रमन विक्षिस्तना प्रिय प्रयक्षुकलंदर के प्रभेने सुक्रिस्तुवार नामुलो सुबह वंदनाल तेले जास्तन मंदर बागनारा मरे मरोक सारे मरे मैं अंदर तो कल से मरे देवनियों का वाक्य अनुभव करने के देवड़ी चिन्ह महाक्रोपन बैठे प्रभु ने अंतगानों स्तुति सुनो मरे मैं अंदर उकड़ा आत्मी जुतलो मरे वो कौन तो मैंने स्थानों में लोग क्या दागा लेने प्रभु तो मरे इनका द सन्हेत में ना सामान्य ने मेरे पंपन निच मैं मुंडू कुतिस करावड़ा ने के मैं में तो गानों प्रयास पढ़ता हूँ ये दो नाम का दंगा चेयर डन के मैं मिस्ट पढ़ता हूँ लेकिन कहने अंतो बार मुतो अंतो मरे प्रयास तो अलग है प्रार्थना तो ये को ये को प्रसंगल में याद करने में तीस कोस्ता ना वाक्य ने में टन्ना पड़ो आ वाक्य ने रोते मुलो के छेद चुकुने आवाक्य ने सारंगा जीवन चरण के मेर प्रयत्न चलाने प्रोवेने सुक्रिस्तुवार पैरटा तेरा जास्त में इन्दिक अंटे वाक्य मनल ऐन जास्त अंटे सौसंतुरल का चास्ता दे वाक्य मनल ऐन जास्त अंटे बंदी बंदन चुबड़ने मनल ने आ बंदे कानालों ने विड़ पिंची देवनियों का आस्था लोग ती इस कल तो वाक्य वाक्य मनल ने आ सौसंतुरल का चेड में का दो देवन राज्य अं वारसोल का चास्ता था काबटे मन में पुरु कोड़ वाक्यानि श्रद्धगा आलोक ऐन्चनो वाक्यानि सारंगा अनेक विषयल मंत्रिल उसको न पुर्दान आयाचन लो पैटर्न चाल प्रामुख्य में इन्दिक काबटे येरो जो को प्रचेक में नमस्सुं तोट में मुंड को अस्तानो अंदरो प्रादना पौधर को मुगा सिद्ध पार्दों तालवंचनी परिशुद्ध माँ को अंदर के कावस न तमाना ने मेर माँ तो माँ टला डंडे प्री बेड लो अया ये दूर चोस्तना रो और रोते यान ते पर ऐल्ल चे मने ने वाँ क्यों मुदर वाले ने पिबाला पर्च मने ये सुनाम लड़त नाम तेरे आमे ये रोज मन प्रसंग में कम से मो वाक्यान के स्पंदिंचे हरोते यो निकुंडा ये रोज लो चाला मंदे Spandinche hrodiyam leda ni, no sabal mana costa onno, ni no pede pede meeting leda mana costa onno, ni no gopu gopu sayaukulu wakya ni andestar naro, cahala cotla mana TV prasanggal lokan ni pede pede prasanggal mana mana onno, ni no sechal mana terus konto onno, kahne cahala mandi rojul leda onno rente, trowo pakka pade ni vettanalaga, lete rati ni allah pade ni vettanalaga. Lepas malam pada malam hari ini, wajan alam begitu penting nak kahani. Walaupun hari itu telah manchi nyalah pada malam wajan alam, wajar falinci apurudu cendhi, afala lato dewa nu santos petalane. Alante gunalu, alante alochan kelingno alu cahala tokoga orang rende. Iro jalan dikne. Prabu dekir peradun jasa na puru dewa na kicina ayam atun bati mi dekir gocchenu spandin cehro dewa ni kunda spandin cale wakyan ku mana spandin cale cale mandi papa nik spandes ta montar dewi nik spandes ta iru jale awonos terman choose na puru aneik mandi papa nik spandes ta montar iru jullo aneik cote terman choose ta montamu WhatsApp logane Facebook logane Lak pote YouTube lalu kani, papa anak spending cewel cahala ikwa, neerga wakya anak spending cewel cahala cahala tokwa. Yeder na papa ane ah prajan cahsta na bulu cahala mande dani spending sta untar, cahala mande ane katro tu perta untar, papaun cewel ane korikul papaun cewel ane alu cinto cahala mandi rojullo magipot na war andoru koda abandakalno nci baitik rava le wakya mulo mana sheti warilonik pravesinci warne 
ఆ పాప నుంచి విడుదల చేయడానికి ఒక మేము పడతాం ఒక మంచి ప్రయాస ఇది కాబట్టి వాక్యాన్ని మీరు శ్రద్ధగా వినండి నువ్వు దేనికి స్పందిస్తున్నావో ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించాలి చాలామంది యవన బిడ్డలు కాదు చాలామంది రోజుల్లో భయంకరమైన పాపానికి స్పందిస్తూ ఉంటున్నారు ఎస్ఎంఎస్ఎల్కి స్పందిస్తూ ఉంటున్నారు ఈమెయిల్కి స్పందిస్తూ ఉంటున్నారు మిస్డ్ కాల్కి స్పందిస్తూ ఉంటున్నారు చాలా విషయాలు చాలా విషయాలు ఒకనొక దినాన ఒక సంఘటన జరిగింది చాలా కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకుని నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను ఒకనొక దినాన ఒక యవనస్తుడు ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటారు కదా అలా ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటూ పెట్టుకుంటూ ఒక అమ్మాయి తనకి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టగానే ఆ రిక్వెస్ట్కి స్పందించాడండి ఎప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్కి స్పందించాడో ఆ అమ్మాయి యొక్క ఆ ఫోటోలో ఉన్న అమ్మాయి యొక్క అందానికి బానిస అయ్యాడు లేకపోతే అందాన్ని ప్రేమించాడు మొత్తం అలాగా వారి ఇరువురి మధ్యన ఆ స్పందన ఏమైందంటే ప్రేమగా మారింది ఆ ప్రేమగా మారి కొంతకాలానికి అది వారిద్దరూ కలుసుకుని అంతా దగ్గరగా వెళ్ళిపోయింది ఒకనొక దినం కలుసుకోవడానికి వచ్చారు ఇద్దరు కూడా ఒకదానో ఒకదానో కలుసుకోవడానికి వారు రాష్ట్రాలు వేరైనా వారి భాష వేరైనా ఏదైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఆ పాపానికి స్పందించాడు ఒక రోడ్డు అలాగే ఒక అనొక దినాన ఒక ఏరియాకి కలుసుకుందామని ఒక రైల్వే స్టేషన్కి కలుసుకుందామని ఒక నగరానికి వెళ్ళారు ఆ నగరంలో ఆ యవనస్తుడు ఆ అమ్మాయి కోసము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎదురు చూస్తూ ఉండగా అక్కడ ఎవరో కనపడలేప్పటికీ చూస్తూ ఉండగా ఒక ఆంటీ గారు ఒక అరవై ఏళ్ళ వయసు ఉన్న ఆంటీ గారు వచ్చారంట వచ్చి మీ పేరేంటంటే పలానా అని చెప్పగానే ఎస్ నేను మీకోసం ఎదురు చూస్తున్న ఆ వ్యక్తిని నేనే అన్నారంట ఈ అబ్బాయి షాక్ అయ్యాడు ఈ ఇరవై సంవత్సరాల అబ్బాయి షాక్ అయ్యి నేను ఎదురు చూస్తుంది అమ్మాయి కోసము బామ్మగారి కోసం కాదని అన్నాడంట కాదు కాదు నువ్వు ఎదురు చూస్తాను అమ్మాయి నేనే ఒకసారి అన్ని చూడని చెప్పగానే ఈ వ్యక్తి ఏదైతే లెటర్స్ పంపించాడో ఏదైతే ఫోన్ కాల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఆల్ రికార్డింగ్ చేసుకుని ఆమె పెట్టుకుని ఉందనమాట ఇది ఈ సంభాషణ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే పోలీస్ స్టేషన్ దాకా వెళ్ళింది ఈ వ్యక్తి అంటున్నాడు ఎవనొస్తున్నా అంటున్నాడు నేను ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించలేదు నేను ఆ బామ్మగారిని ప్రేమించలేదు నేను ప్రేమించింది ఒక అందమైన అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయి కొరకు నేను మేము ఇద్దరం లవ్ చేసుకున్నాం ఈ విధంగా ఈరోజు మేము కలుసుకుందామని వచ్చాము మేము పెళ్లి చేసుకోవాలని కూడా ఆలోచన తీసుకున్నాం ఇలాగ కొన్ని విషయాలు పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అప్పుడు పోలీసులు విచారిస్తూ విచారిస్తూ ఆ బామ్మగారిని అడిగారు వీమికి నీకు సంబంధం లేదు ఆ యవనస్తుడు వయసు చూస్తే ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఒకటిలా ఉన్నాయి మీ వయసు చూస్తే యాభై ఐదు అరవై మధ్యలో ఉన్నట్టుకున్న మీకు ఆ అబ్బాయికి పెళ్ళి ఏంటండి మీకు ఆ అబ్బాయికి ప్రేమ ఏంటండి అంటే ఆ మందు అంది ఆమెకి ఫోటోకి సంబంధం లేదంటే ఆ బా ఆ బామ్మగారు చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా నా యవన కాలంలో ఉన్న ఫోటో నేను అక్కడ పెట్టాను అనే ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేసిందంట ఆ ఎప్పుడు అయితే ఆ యవన కాలంలో ఫోటో వచ్చింది ఆ ఫోటోకి మనోడు స్పందించాడు ఏమంటే ఏం జరిగింది తెలుసా అది పెళ్ళిగా మారిపోయింది ఆ ఈ అబ్బాయి పంపించిన ప్రతి లెటరు ప్రతిదీ కూడా ఆ వ్యక్తి దగ్గర ఉండడం ఇవన్నీ సాక్ష్య ఆధారాలతో ఆ వ్యక్తి దొరకడం ద్వారా ఏం చేశారంటే పోలీసులు ఇద్దరికి వివాహము చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఇలాగే మోసపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్ళు చాలా చాలా జరుగుతుంటున్నాయి మనం టీవీ నైన్లో మనం వింటూ ఉంటున్నాం మ్యాట్రిమోనీలో జరుగుతూ ఉంటున్నాయి వివాహం చేసుకుంటామని అనేక మంది ఇలాగే ఫేస్బుక్ ద్వారా కంటే మనం దేనికి స్పందిస్తున్నాం అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి మనకి దేవుడు ప్రతిదానికి క్రమం పెట్టాడండి ఆ క్రమానుసారంగా మనం జీవిస్తేనే బాగుంటుంది అక్రమంగా మనము వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తే కనుక అది పాపము ఇంకోటి ఏంటంటే దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం పొందుకుంటాం ఇదంతా లోకంలో జరుగుతున్న విశేషాలు కానీ ఒకసారి దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్తే కొంతమంది యవన బిడ్డలు వారు ప్రభుకు స్పందించారంట వారు ఆత్మీయ జీవితాలు స్పందించిన తర్వాత ఎంత ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళారో వారు ఆత్మీయ జీవితాలు ఎంత ఉన్నతమైన స్థితికి ఎదిగినాయో మీ ముందరిని పెట్టాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు యవన బిడ్డలారా మీరు ఈ వాక్యాన్ని వింటే కనుక మీ మనస్సును పెట్టి ఒకసారి చూడగలిగితే కనుక మీ బ్రతుకులు మారతాయని నేను ప్రభు పేట నేను తెలియజేస్తాను ఎందుకంటే నీ ముందుగానే చెప్పాను ఒక యవనస్తుడు ఫేస్బుక్కి స్పందించాడు ఒక యవనస్తుడు యూట్యూబ్కి ఇలాంటి అనేకమైన పనికిరన్నిటికి స్పందించి ఏమైపోడంటే తన జీవితాన్ని తన జీవితంలో ఎప్పుడు చూడాలని నష్టాన్ని చూడగలిగాడు ఓటమని చూడగలిగాడు తన జీవితంలో మరలా మంచి రోజులు చూడలేకపోయాడు కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో దేవునికి స్పందిద్దాం వాక్యానికి స్పందిద్దాం పరిశుద్ధతకు మనం స్పందిద్దాం ఈ బైబుల్ బత్తుల్లో కొంతమందిని మేము అందరూ పెడుతున్నారు వాళ్ళు ఎలా స్పందించారు వారి జీవితాలు ఏమైనవి అనే విషయాలు కొన్ని మనం చూద్దాం చూడండి నిర్గమాకాండం మూడు అధ్యాయము మనం చూస్తున్నట్లయితే నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం చదువుతున్నాను దానిని 
చూచుటకు అతడు అతట్టు వచ్చుట యహోవ చూచెను దేవుడు ఆ పోద నడుము నుండి మోసే మోసే అని అతన్ని పిలిచను అందుకు అతడు చిత్తము ప్రవ్వ అనేను ఇక్కడ మోసే గురించి మనం చూస్తున్నామండి మోసే తన మామ యొక్క మందను కాయడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తి తన మామ యొక్క మందని గొర్రెల మందను కాస్తూ ఉంటున్నాడు ప్రతిదినం కాస్తున్న చోటే అలాగే ఆ పర్వతాల గుండా పొలాల గుండా ఆ మైదానాల గుండా కాస్తూ ఉండేవాడు కాస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు తిరిగిన పొలాలే తిరుగుతుంటే ఒకరోజు కిచ్చత్రం జరిగింది ఏం జరిగిందంటే ఆ అలా నడుస్తున్న సందర్భాల్లో ఒక పొద అంటుకుని కాలిపోతుంది ఆ పొద అంటుకుంటుంది కానీ పొద కాలిపోతలేదంట అంటే మంట మండుతుంది కానీ ఆ పొద అయిపోవడం అది మంట అలాగే మండుతూనే ఉంది చేతనకు అనుమానం వచ్చింది ఏదన్నా చిన్న ఏదన్నా అడివి అంటుకున్నా లేకపోతే చిన్నది ఏదైనా గుడిసి అంటుకున్నా చిన్న పొద ఏదన్నా అంటుకున్నా ఒక గంట ఉంటుంది రెండు గంటలు ఉంటుంది మంట కానీ ఇదేంటి ఎలా మండుతూనే ఉంది పొద ఆరిపోవడం లేదు అని చూస్తూ చూస్తూనే ఉన్నాడు మరలా ఆ గొర్రెని అలాగా ఒక రౌండ్ మేపుకుంటూ వచ్చాడు మరలా చూస్తున్నాడు మరలా అలాగే ఉంది ఏంటిది విచిత్రంగా ఉంది ఎప్పుడు చూడలేని వింతగా ఉందని ఒకసారి దగ్గరికి అలాగే వచ్చాడు ఒకసారి దగ్గరికి వచ్చి ఆ పొద అంటు అది మంట మండుతుంది కానీ అది కాలిపోవడం లేదేంటి అని దగ్గరికి రాగానే దాంట్లో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ వింత అయిన దృశ్యాన్ని చూడడానికి వచ్చిన మోసే మోసేని చూసిన దేవుడు దాంట్లో నుంచి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని రాయబడి ఉందంట దానిని చూచుటకు అతడు అతట్టు వచ్చుట యుహోవా చూచాను ఎమ్మటనే దేవుడు ఆకర్షించుకుంటున్నాడండి ఒక పొదనే మోసేను తన వైపు నడిపించడం కొరకు ఆ అతడు అగ్ని స్తంభముగా అనుకుందాం మాట్లాడదాం ఒక మంటగా దేవుడు మారాడేమో అక్కడ ఒక మంటను సృష్టించాడు దేవుడు సృష్టించి ఎవరిని ఆకర్షించుకోవడం అంటే మోసేని ఆకర్షించుకోవడం కోసం ఆ పోదని ఏర్పాటు చేశాడు ప్రియ ఎవన బిడ్డ నిన్ను ఆకర్షించుకోవడం కోసం దేవుడు మందిరాలను ఏర్పాటు చేశాడు నిన్ను ఆకర్షించుకోవడం దేవుడు ఆ తన వైపు నడిపించుకోవడం కోసం దేవి సేవకుల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఒకసారి నువ్వు వారి వైపు తిరగాలి మందిరం వైపు మనం తిరగాలి పరిశుద్ధత వైపు మనం తిరగాలి ఇక్కడ మోసి ఏం చేశాడంటే ఆ పొద విచిత్రంగా ఉందేంటని తన వైపు తిరగగానే దేవుడు చూచాడంట మోసే తిరగడం దేవుడు చూచాడు చూడగానే తనతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు కూడా చేయవలసిన ప్రియ ఎవరి బిడ్డ ఏంటో తెలుసా నువ్వు కూడా మోసే ఎలాగా మనం కూడా ఎవరి వైపు చూడాలంటే దేవుని వైపు చూడాలి అక్కడ ఏం జరిగిందో చూద్దాం చూడండి అంతట వచ్చినప్పుడు యహోవా చూచను ఆ పొద నడుము నుండి మోసే మోసే అతన్ని పిలిచను ఎక్కడి నుంచి కాదా ఎక్కడి నుంచి స్వరం వినపడుతుందంట ఆ పొద మధ్యలో నుంచి దేవుని యొక్క స్వరం వినపడుతుంది అంటే మోసేని రక్షించుకోవడం కోసమే దేవుడే ఆ పొదగా మారాడేమోనండి అక్కడ అలాగ మారి తనతో ఆ మధ్యలో నుంచి స్వరం వినపడుతుంటే మోసేమని అంటున్నాడు తెలుసా అక్కడ అంటున్నాడు అందుకు అతడు చిత్తము ప్రభువ అనేను దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ్య మోసేలో ఉన్న మంచి లక్షణం ఏంటో తెలుసా దేవుడు మాట్లాడగానే చిత్తము ప్రభువ చిత్తము ప్రభువ అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నీ మాటకి నేను ఆ తల ఉంచుతున్నాను అని అర్థము నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాను అనే మాట కాదు ఎప్పుడైతే ఆ మాటకు స్పందించాడో మోసేలో ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటో తెలుసా మోసేని తన ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడిగా చేశాడని దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఏనాడు ఆ ప్రజల వైపు లేలని వాడు నలభై లక్షల మందిని నడిపించే ఒక గొప్ప నాయకుడిగా దేవుడు చేయగలిగాడు ఎందుకని మోసే దేవునికి లోబడ్డాడు కాబట్టి దేవుని యొక్క మాటకి స్పందించగలిగాడు కాబట్టి ఒక విషయాన్ని మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాలి మనము కూడా దేవుని మాటకి స్పందించాలండి ఎప్పుడైతే మనం దేవుని మాటకి స్పందించగలుగుతామో ఎప్పుడైతే దేవుని స్వరానికి లోబడగలుగుతామో అప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు గొప్ప బాధ్యతలు మనకి ఇస్తాడు తన రూపంలోకి మార్చేసుకుంటాడు మోసి తన ఎప్పుడు స్పందించడో తనని ఏం చేశాడంటే పరిశుద్ధంగా మార్చడమే కాదు తనను కడగడమే కాదు తన్నే దేవుని యొక్క ఆయుధం కింద చేసుకున్నాడు దేవుని చేతిలో ఒక బలమైన ఆయుధం కింద మోసేని చేసుకుని ఆ ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరినీ ఐగుప్త బానిసత్వంలో నుంచి లాగడానికి మోసేని ఒక గొప్ప నాయకుడిగా దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు మోసే గురించి గొప్ప గొప్ప విషయాలు బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఉంది అతడు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు జీవించినా కానీ అతడికి ఏమి లేదంటే ఆ కళ్ళు దృష్టి మందము కాలేదంట అతని సత్తువ 
తగ్గలేదంట తన అంతలాంటి ప్రవక్త మనుష్యుడితో దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడిన ప్రవక్త మరో అక్కడ పుట్టలేడని వాక్యం సెలవిస్తుంది కారణం ఏంటో తెలుసా మోసే దేవుని మాటకి స్పందించాడు ప్రియ ఎవరి బిడ్డ నువ్వు స్పందించాలి మోసే ఎలాగ ఆకర్షితుడయ్యాడో పొదకే అలాగే దేవునికి ఏ సేకు నువ్వు ఆకర్షితుడు అవ్వాలి దేవుని ప్రేమకు నువ్వు ఆకర్షితుడు అయితే కనుక మోసే ఎప్పుడు ఆకర్షితుడు అయ్యాడో అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడాడు నువ్వు ఆకర్షితుడు అయితే గనక నువ్వు వాక్యానికి ఆకర్షితుడు అయితే కనుక దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మోసే చెత్తము ప్రభు అని ఆ వాక్యానికి స్పందించగలవు నువ్వు కూడా దేవుని వాక్యానికి నువ్వు స్పందించగలిగితే దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు సరే ప్రభు నువ్వు చిత్తగించగానే చిత్తగించుతున్నాను ప్రభు అని నువ్వు ఇప్పుడు అయితే చెప్పగలుగుతావో వాక్యానికి స్పందించే హృదయం నీ దగ్గర ఉంటుందో అప్పుడు దేవుడు బలమైన ఆదాయం కింద మోసేని ఎలా వాడుకున్నాడో నీ జీవ ఆత్మ జీవితాల్లో నేను కూడా వాడుకోవడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఆయన మోసేని మార్చిన దేవుడు మోసేకి భయంకరమైన కోపిస్తే అయినప్పటికీ కూడా తనకి దేవుడు మంచి శాంతాన్ని ఇచ్చే నలభై లక్షల ప్రజల్ని అన్ని నలభై సంవత్సరాలు నడిపించడానికి దేవుడు ఎంత శాంతాన్ని మోసేకి ఇచ్చాడంటే గొప్ప శాంతపురుడుగా కూడా మనం చూడగలుగుతాం అక్కడ మోసి అంటున్నాడు నా ఇల్లంతటిలో కూడా నమ్మకమైన వాడు సాత్వికుడు దేవుడిచ్చిన సాక్యమండి కాబట్టి దేవుడు అంత మంచిగా వాడుకున్నాడు మరొక వ్యక్తిని మీకు చూ చూపించాలని ఆశపడుతుంది మొదటి సోమయ్యేలు గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే కనుక మూడో అధ్యాయం పదవ వచనంలో చూడండి ఆ తరువాత యహోవా ప్రత్యక్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సొమ్మయ్యేలు సొమ్మయ్యేలను పిలువగా సొమ్మయ్యేలు నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు ఆజ్ఞమ్మను ఇక్కడ మనం చూసినట్టే అన్న యొక్క కుమారుడు సొమ్మయ్యేలు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పలుకుతున్నాడు దేవుని యొక్క సేవకుల దగ్గర పలుకుతూ బ్రతుకుతూ పరిచయ చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకనొక దిన పడుకున్న తర్వాత ఆ చిన్న బిడ్డతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సొమయ్యేలు సొమయ్యేలు అని మాట్లాడగా సొమయ్యేలు ఏమంటున్నాడో తెలుసా అయ్యా నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు సెలవేమో దేవుడు అంత ఇష్టపడ్డాడో సొమయ్యేలు అంటే ఎందుకంటే ఆయన మందిరంలో పనిచేసేవారన్నా ఆయన మందిరంలో పరిచయం చేసేవారంటే దేవుడికి అంత ఇష్టం అంటండి దేవుని పరిచయం మనం చేయాలి సేవకుల దగ్గర మనం నమ్మకంగా మనం పరిచయంలో మనం ముందుకు కొనసాగాలి ఎవరినో చూడడం కాదు ఎవరినో చూసి మనం పెట్టుకోవడం కాదు కానీ సొమయ్యేలు లాంటి మంచి పరిచయం చేయాలి కానీ ఏలి కుమారులు మంచి పరిచయం చేయలేకపోతున్నారు వారి ఆత్మీయ జీవితం బాగోలేకపోయినా కానీ సొమయ్యేలు ఆత్మీయ జీవితం బాగుంది దేవుని సన్నిధిలో భయభక్తులు కలిగిన వాడు సేవకుడికి లోబడిన వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు తను ఎప్పుడో తీవ్ర విధంగా జీవిస్తూ ఉంటున్నాడో దేవుడు తనతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఇప్పుడు అయితే తనతో మాట్లాడడో సమ ఈ సమయాలు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నీ దాసుని ఆలకిస్తున్నాను చెప్పవా ప్రభా అంటే సొమయ్యల్ని దేవుడు ఎలా మార్చాడో తెలుసా ఒక మంచి ప్రవర్తగా మార్చేశాడు సొమయ్యలకి ఇచ్చిన గొప్ప క్రెడిట్ ఏంటో తెలుసా ఆ ఊరిలో అతను లాంటి దేవజనుడు ఎవరు లేరంట దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ అతని గురించి చెప్పబడిన సాక్యం ఏంటో తెలుసా ఒకనొక దేనాన్న సవులు తన తండ్రి గాడిదులు తప్పిపోయినని తిరుగుతున్నప్పుడు అతని గురించి ఒక సాక్ష్యం చెప్తాడు అప్పుడు అతడు తిరిగి 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 దొరకపోతే గనక తన యజమ తన యొక్క దాసుల్లో ఒక వ్యక్తి అంటాడు ఈ గ్రామంలో ఒక దైవ సేవకుడు ఉన్నాడు అతడు ఏది చెప్పితే అది జరుగును ఈ మాట ఏ సేవకుడి గురించి రాయబడిందో తెలుసా ఈ సొమ్మయ్యేలు అనే సేవకుడి గురించి దేవుడికి ఎప్పుడవుతే లోబడ్డాడో దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా రాబోయే గతాన్ని రాబోయే జరగబోయే దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా సొమ్యలకి దేవుడు బయలుపరిచాడు ఎక్కడ మనం కింద వచ్చినలో చూస్తున్నట్లయితే కింద వచ్చినాలు అన్నాడు పదక పన్నెండు వచ్చిన ఆ దినమును ఏలు యొక్క ఇంటి వారి గురించి నేను చెప్పిన దంతయు దాని మీదకి రప్పించును దాన్ని చేయి మొదలు పెట్టి దాన్ని ముగింతును తన కుమారులు తమను శాపగ్రస్తులుగా చేసుకుని చున్నారని తాను ఎరిగి వారు అడ్డగించదు కనుక ఆ ఇంటికి నిత్యమైన శిక్ష విధింతునని అతనితో తెలియజేయచున్నాను ఇక్కడ సొమయ్యలతోటి ఏలి కుమారుల యొక్క ప్రవర్తన బాగోలేదని మొత్తం కూడా జరగబోయే స్టోరీ అంతా కూడా సొమయ్యలతో దేవుడు మాట్లాడాడు సొమయ్యల గురించి అనేకమైన సాక్యాలు మన బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి మనం వినగలుగుతాం ఎందుకంటే సొమయ్యలు దేవునికి లోబడ్డాడు కాబట్టి దేవుని వాక్యానికి స్పందించాడు కాబట్టి దేవుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన స్పందించగలిగాడు కాబట్టి దేవుడు జరగబోయే విషయాలు కూడా చెప్పగలిగాడు దేవుని మందిరంలో చక్కటి పరిచయం చేస్తూ కొనసాగుతున్న ప్రియ ఎవన బిడ్డ ప్రియ తల్లి నువ్వు దేవుని స్వరం వినడానికి కూడా నువ్వు కనిపెట్టాలి దేవుని స్వరం విన వినడం నువ్వు కనిపెట్టగలిగితే దేవుడిని భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడతాడు మన సంఘాల గురించి మాట్లాడతాడు మన దేశాల గురించి మాట్లాడతాడు ప్రభు గొప్ప కార్యాలు నీ ద్వారా దేవుడు జరిగించుకుంటుంటాడు ఇంకా అనేక విషయాలు సమయాల గురించి మనం మాట్లాడుకోగలుగుతాం మరొక వ్యక్తిని గురించి కూడా మనం చూడగలుగుతాం చూడండి యశయ గ్రంథము ఆరాధ్యాయము ఎమ్మిదవ వచ్చినంలో 
యశయతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపేదను మా నిమిత్తం ఎవడు పోవునని ప్రభు సెలవేయగా వింటిని అంతట నేను చిత్తగించము నేనున్నాను నన్ను పంపుమనగా ఇక్కడ గొప్ప విచిత్రమైన సంఘటన మనం చూడగలుగుతాం రాజును విజయ మరణించిన దినాల్లో యశయ దేవుని సన్నిధిలో కనిపెడుతున్నాడు యశయకు ఒక దర్శనం కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ దర్శనంలో దేవుని యొక్క మందిరము దేవుని యొక్క ఆరాధన అవన్నీ పరలోకంలో సన్నివేశాలు అన్నీ కనబడుతూ ఉన్నప్పుడు తను తను చూసుకున్నప్పుడు అయ్యో నేను అపవిత్రుని ప్రోభ నన్ను క్షమించి ప్రోభ అని తను తాను ప్రత్యాతాపంతో దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని తన పాపాలని ఒప్పుకొని నా పెదవులను కాల్చండి ప్రోభ అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు ఈ చేస్తున్న సందర్భంలో దేవుడు ఒక కెరుబుని తీసుకొచ్చి అక్కడ బలిపేట మీద మండుచున్న అగ్ని చేత తన నాలుకని కాల్చగానే అప్పుడు తన నాలుగు పరిశుద్ధపరచబడుతుంది దేవుడు తన మల్లెనంతటినీ తీసివేస్తాడు అప్పుడు తనకు బాగు చేసిన తర్వాత ఒక మాట మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దేవుడు ఏమంటున్నాడో తెలుసా అక్కడ అంటున్నాడు చూడండి అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపేదను మా నిమిత్తం ఎవడు పోవునని ప్రభువు సెలవేయగా వెంటనే రెప్పల ఏమంటున్నాడో తెలుసా యశయ్య అయ్యా నేనున్నాను ప్రభు నన్ను పంపించు ప్రియ ఎవరి బిడ్డ నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో నీ జీవితాన్ని మార్చుకున్న తర్వాత నీ పాపస్థితిని అంతా దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుని ఆయన రక్తం చేత కడగబడిన తర్వాత నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటో తెలుసా పరిచయలో ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు రక్షించబడిన తర్వాత నువ్వు దేవుని తెలుసుకున్న తర్వాత ఏ సంఘంలో నువ్వు ఉంటున్నావో ఏ మందిరంలో నువ్వు ఉంటున్నావు ఏ సేవకుడి దగ్గర ఉంటున్నావో నువ్వు ఆయన భారాన్ని ఎరిగే నువ్వు ముందుకు కొనసాగే వ్యక్తికి ఉండాలి ఇక్కడ దేవుడు ఒకే ఒక మాట అండి ఎవరిని పంపేది నువ్వు భారం చెప్తున్నాడు అంతే నువ్వు వెళ్ళమని అక్కడ ఒక మాట కూడా లేదు నేను ఎవరిని పంపేది నువ్వు నా నిమిత్తం ఎవడు వెళ్తాడంటే ఎమ్మటిన విషయం ఏమన్నాడు తెలుసా నేనున్నాను ప్రభు నన్ను పంపు చాలామంది అనుకుంటారు ఏదో వస్తే చేద్దాము ఎవరో పిలిస్తే సేవ చేద్దాము ఏదో తెలిస్తే పరిచర్య చేద్దాం అనుకుంటారు అలాంటి మనస్తత్వం మనం ఉండకూడదు ఓ దేవి సేవకుడు ఎలాగ అన్నాడంట ఒక దేవి సేవకుడు ఏంటి చక్కని మాట అన్నాడు చాలామంది కాలు కావాలి కాలు కాలు వస్తే కాలు వస్తే చేస్తానన్నాడు కా దేవుడు అన్నాడు సేవ చేయడానికి కాలు అక్కర్లేదు కానీ రెండు కాళ్ళు ఉంటే చాలు అన్నాడంట ఎందుకంటే మనం పరిచర్య చేయడానికి మంచి మనసు ఉండి మనం దేవుని పట్ల ఆశ కలిగి ఉంటే దేవుడు వాడుకుంటాడండి దేవుడు పిలుస్తాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు అనేక స్థలాల్లో నీకు ప్రత్యేకమైన స్థలం చూపించి వెళ్ళమంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి ఆ ప్రాంతంలోని పరిచయం చేయాలి కానీ సేవ అంటే అదే కాదు ఇంకా చాలా ఉంది వాక్యం చెప్పడమే సేవ కాదు కానీ దేవుడిని ద్వారా నీకు ఏ తలంతులు ఇచ్చాడు అయిన ప్రభు కొరకు వాడడం కూడా సేవే కరపత్రికలు పంచి పెట్టడం సేవే దేవుని మందిరాల్లో సౌండ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయడం సేవే లేకపోతే కార్పొరేట్లు పడవడం సేవే ఇంకా అనేక విషయాలు మనం చూసుకుని ఉన్నట్లయితే వంటలు వండడం సేవే అనేక మంది ప్రజలను దేవుని మందిరానికి నడిపించడం ఇది కూడా పరిచయంలో ఇవన్నీ కూడా భాగంగా ఉంటాయి కానీ యశయభర్తుడు అంటున్నాడు అయ్యా నేను ఎవరిని పంపేద్దని ఎవరినట్టు యశ అంటున్నాడు అయ్యా నేనున్నాను ప్రవ్వ నన్ను పంపించు ఎలాగ అనగల స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా దేవి సేవకులు ఏదన్నా చర్చిలో ఒక మంచి మన మందిరం యొక్క పనులు చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే పరిచయ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆయా మీటింగ్లు పెడుతున్నప్పుడు కానీ నేనున్నాను నేనున్నాను నేను ముందుకు వస్తాను దేవుడికి ఇవ్వడానికి కానుకి ఇవ్వడానికి నేను ముందుకు వస్తాను లేకపోతే దేవుడికి ఈ పని చేయడానికి నేను ముందుకు వస్తాను అనే మనసుని ఇలా ఉందా ఈరోజు నువ్వు దాన్ని స్పందించగలుగుతున్నావు చాలామంది స్పందించరు ఏదైనా మందిరంలో ఏదైనా అవసరం ఉంది మందిరం లేదు కొద్దుగా ఉంది అనగానే చాలామంది ఏమైపోతుంటే చెవుటు చెవులు అయిపోతూ ఉంటారు ఎన్న బళ్ళు అయినట్టు నటిచ్చేస్తూ ఉంటారు కా ఏదో నన్ను కాదన్నట్టు తప్పించుకుని సేవకుడు వెనకాల నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ప్రీ సంగమ ఎందుకంటే నీ కష్టాలు వచ్చిన వాడు సేవకుడి దగ్గర ఎలా మొరపెట్టి మాకు ఈ బాధలోనే అని చెప్పుకుంటున్నావు అందరికన్నా ముందు నాకే ప్రార్థన చేయాలని ఎలాగనుకుంటున్నావు అలాగే సంఘంలో అవసరతలు ఉన్నప్పుడు పరిచర్యలో అవసరతలు ఉన్నప్పుడు లేకపోతే అనేక మీటింగ్లు పెట్టినప్పుడు సేవకులకి సహకరించే విషయంలో నేనున్నానని ముందుకు రావడం కూడా ఒక మంచి పద్ధతి అని నేను తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే యశ్యభత్రి అన్నాడు నేనున్నాను ప్రభు చిత్తగించము నన్ను పంపించమని అలాంటి ఒక తీర్మానంలోకి రావాలి అలాంటి ఒక మంచి స్పందన నీలో కలగాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మరొక వ్యక్తిని నేను చూపించాలని ఆశపడుతున్నాం ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన ఒక మాట ఉంది యహోవా నీవు నన్ను ప్రేరేపింపగా నీ ప్రేరేపణకు లోబడి తిని దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ్య కొంతమందిలో ప్రేరేపణలు వచ్చిన కొంతమంది లోబడరండి చాలామంది పాపానికి ప్రేరేపించే వాళ్ళకి లోబడిపోతూ ఉంటారు సామద్రి గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుంది నా కుమారుడ నువ్వు ఇతర పాపములతో పాపము స్త్రీలతో వేశ్యల ప్రేరేపణకి నువ్వు లోబడవద్దని లేకపోతే దానికి ఇచ్చపు మాటలకు నువ్వు లోబడవద్దని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది చాలామంది ఈ రోజుల్లో పాపానికి బాగా ప్రేరేపిస్తుంది ఏదైనా చిన్న మిస్సులు కాలు వచ్చింది అనుకో ఎమ్మటిని మాట్లాడేస్తూ
వాళ్ళతో పరిచయాలు పెంచుకుని వాళ్ళతో పాప సంబంధమైన విషయాల్లో గెలిపోతామని చాలామంది ఆలోచిస్తాం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా పాప ప్రేరేపితున్నారు కానీ ఇక్కడ ఇర్మయ అంటున్నాడు ఎలాంటి ప్రేరేపణకు లోబడుతున్నాడంట ఇర్మయ ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు దేహోవా నీవు నన్ను ప్రేరేపింపగా నీ ప్రేరేపణకు లోబడితేని నీవు బలవంతము చేసి నన్ను గెలిచితివి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆయన ప్రేరేపణకు ఇరుమయ్య లోబడగలిగాడండి అందుకనే ఇరుమయ్య ఏమయ్యాడో తెలుసు ఆ విలపించే ప్రవర్త అయ్యాడు ఆయన ప్రేరేపణకు లోబడ్డాడు కాబట్టి ఆయన గొప్ప విలపించే ప్రవర్తగా జనాల కొరకు విలపించే ప్రవర్తగా లోబడ్డాడు తన జీవితం ఇంకా జరిగింది అండి చూడండి ఆయన పేరు నేను ఎత్తను ఆయన నామాన్ని బట్టి నేను ప్రకటింపను నేను అనుకుంటిన అది నా హృదయంలో అగ్నివలే మండుచ్చు నా ఎముకలు మూయబడుచున్నది నేను ఓర్చి ఓర్చి విసిగి ఉన్నాను చెప్పక మానలేను ఈర్మయ్య తన యొక్క జీవితాలు చెప్తున్నాడు నేను దినమల్లా నీ కొరకు నవ్వులు పాలయ్యాను అయ్యా నీ వాక్యం చెప్తుంటే నీ గురించి మాట్లాడితే నేను నవ్వు నవ్వులు పాలయ్యాను నీ గురించి నేను సాక్యం చెప్తుంటే అనేక మంది దగ్గర నేను ఎగతాలయ్యాను నేను ఇంకా నేను చెప్పకూడదు నా జీవితాలు ఎంతో అవమానాలు ఎన్నో నిందలు ఎన్నో బాధలు నేను భరించాను ఇంక నేను చెప్పలేను మానేద్దాం అనుకున్నాను కానీ నేను ఎంత అనుకున్నా కానీ నీ మాటలు నాలో అగ్నివలే మండుచున్నావయ్యా అగ్నివలే మండుచున్నాయ్యా నేను చెప్పకుండా ఉండలేనయ్యా ఈ పరిచర్య చేయకుండా ఉండలేనయ్యా నీ గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వకుండా ఉండలేనయ్యా అంటూ ఇర్మయ్య మంచి ప్రేరేపణకు పరిశుద్ధత వైపు ప్రేరేపణ కలిగి ఉన్నాడు ఈరోజు నువ్వు ఎలాంటి ప్రేరేపణకి నువ్వు లోబడుతున్నావు ప్రియ యవన బిడ్డ పాపానికి లోబడితే కనుక ఈరోజే విడిచిపెట్టు ఇర్మియావులే ఒక మంచి విలపించే ప్రవర్తన దేశాల కొరకు రాష్ట్రాల కొరకు నీ కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థించే ఒక ప్రార్థనా పురుడుగా మారు ఇందాక మన శ్రేయ గురించి మాట్లాడుకుని ఆయన పెద్ద ప్రవర్తగా దేవుని చేత వాడబడగలిగాడు మరొక విషయాన్ని నేను చూపించి ముగించేస్తాను ఆది కాండంలో పన్నెండు అధ్యాయులు మనం చూసినట్లయితే కనుక ఆది కాండంలో దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడు ఏమనంటే నీ తల్లిదండ్రులు నీ బంధువులను విడిచిపెట్టి నేను చూపించే దేశానికి రా అని ఆయన స్వరముతో మాట్లాడగానే ఆ స్వరానికి స్పందించడండి అబ్రహాము దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసు ఆ విశ్వాసులకి తండ్రిగా మార్చేశాడు ఈరోజు నువ్వు ఏ దేనికి స్పందిస్తున్నావు పాపానికి స్పందిస్తున్నావా లేకపోతే దేవునికి స్పందిస్తున్నావా నువ్వు దేవునికి స్పందించగలిగితే గనక దేవుడు ఒక ఘనమైన స్థితిలో నేను ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాడు ఒక గొప్ప స్థితిలో ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాం ఇప్పుడు వరకు మనం మాట్లాడుకున్న నలుగురు బెత్తుల్లో కూడా దేవుడు ఉన్నతమైన స్థానాల్లో దేవుడు వాళ్ళని ఉంచాడండి వారి జీవితాలు మారిపోని దేవునికి స్పందించిన తర్వాత వారి వ్యక్తిగత జీవితాలు మారిపోని పాప స్వభావాలు మారిపోని వారి జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలోకి వెళ్ళారు వారికి పేరు రావడమే కాదు ఘనత రావడమే కాదు ధనము రావడమే కాదు దేవుడు కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేసినట్లుగా మన బైబిల్ గ్రంథాల్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం వారందరూ కూడా మనకి మాదిరిక ఉన్నారు ఈ రోజు నువ్వు ప్రభుకి స్పందించగలిగితే వాక్యానికి స్పందించగలిగితే గనక నువ్వు కూడా గొప్ప కార్యాలను నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు నీ మందిరంలో దేవశాఖ మాట్లాడుతున్నాడు స్పందించే హృదయం నీలో ఉండాలి దేవుడు దేవశాఖల ద్వారా ఒక్కొక్కసారి మనల్ని గద్దిస్తూ ఉంటాడు వాటిలో కూడా మనం లోబడాలి లోబడాలి లోబడి మనం ముందుకు వెళ్ళగలిగితే గనక దేవుడు గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మన జీవితంలో కలగజేస్తాడు కాబట్టి మనందరం మోకరించగలము మోకరించండి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం అయ్యా నువ్వు వీరిని బత్తుల్ని స్ప్రే స్పందించగా నువ్వు వారు స్పందించారు ప్రభు అయ్యా మేము కూడా స్పందిస్తాం ప్రభు ఇక్కడ నుంచి పాపానికి స్పందించే వారిగా కాకుండా పరిశుద్ధత వైపు స్పందించే వారికి మేము అందరం ఉంటాం ప్రభు మమ్మల్ని ఆ విధంగా మార్చమని ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూయండి పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ నమ్మకం గల మా తండ్రి ఎంతవరకు అయ్యా ప్రీ బెడ్లో విన్న వాక్యాన్ని బట్టి నీ కృతజ్ఞతాస్థుతులు అయ్యా వారి జీవితాల్లో పాపానికి ప్రేరేపించకుండా నీ వాక్యానికి స్పందించే రోజు వారికి దయచేయండి అయ్యా నా తండ్రి అటువంటి వీధిగా వీరి జీవితంలో గొప్ప ఉన్నతమైన స్థానాల్లో నీ కొరకు వాడబడడానికి సహించండి అయ్యా నీకు వందనాలు వందనాలు ప్రభు వందనాలు ప్రభు నీ దగ్గర కనిపెట్టే జీవితం వారికి దయచేయండి అయ్యా సొమ్ము ఏలు వల్ల అయ్యా వారిని వాడుకోమని అడుగుతున్నాం అయ్యా నా తండ్రి యశ్యా వల్ల వారిని వాడుకోమని అడుగుతున్నాం ఇర్మియా వల్ల వారిని వాడుకోమని అడుగుతున్నాం అయ్యా అబ్రహం వల్ల వారిని దీవించమని అడుగుతున్నాం ప్రభా మీరే కార్యం జరిగించండి బలపరచండి దీవించి ఆశీర్వదించమని సమస్త మహిమ ఘనత మీకు ఆరోపిస్తూ ఏ సునామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె మా అడ్రస్ బ్రదర్ డి షోలం గారు ఎల్ఎఫ్ పిఎఫ్ మినిస్ట్రీస్ జీవం గల విశ్వాస ప్రార్థన సహవాసం పినుగొండ మరియు కొయ్యటపాడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్